सो नाउ वील बी डिस्कसिंग द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड हेयर अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम नेचर पढ़ते हैं फीचर्स पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो उसके कुछ ट्रेड्स बताता है वो उसके आइडेंटिफिकेशन बताता है वो उसके बारे में कुछ स्पेशलिटी बताता है लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है उसके साथ सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस तो नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स दे आर डिफरेंट वो उसके बारे में बता रहे हैं वॉट इज़ दिस वॉट वॉट का आंसर देगा क्या उसके फीचर्स उसका नेचर ठीक है बट वाई डू वी नीड दिस थिंग उसका आंसर देता है क्या इम्पोर्टेंस उसकी नीड उसकी रेलिवेंस उसकी सिग्निफिकेंस जो जरूरी क्यों है वो इम्पोर्टेंस बताती है उसकी नीड और वो है क्या वो उसके फीचर्स बताते हैं सो लेट एस स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिससे हमको इनके बारे में और अच्छे से समझने को मिलेगा कि एक्चुअल में ये है क्या फर्स्ट फीचर इसका है कि दे आर जनरल गाइडलाइंस जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी तक और आपको ये वर्ड भी अच्छे से पकड़ में आ गया होगा कि दीज आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन अब जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या होता है देखो ये जो प्रिंसिपल्स है ना ये प्रिंसिपल्स कोई हमको स्ट्रेट सॉल्यूशन नहीं बताते कि भाई हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़ फॉलो करो ये गाइडलाइन फॉलो करो आंसर आपको मिल जाएगा नहीं ये नहीं कर सकते ये प्रिंसिपल हमको स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं देते ठीक है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फैक्टर्स वर्किंग होते हैं और अलग अलग फैक्टर्स का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है तो ये प्रिंसिपल का काम क्या है ये प्रिंसिपल सिर्फ हमको कुछ गाइडलाइंस देते हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है तो ये प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं ये प्रिंसिपल्स हमको सिर्फ एक डिफाइंड सिचुएशन को डील करने की कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं ये हमको बता सकते हैं कि भाई कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है या फिर आप ऐसे कॉजेज ऐसी प्रॉब्लम देख रहे हैं तो आप इस गाइडलाइन को फॉलो करके इतनी एक्सटेंट तक इतनी एक्सटेंट इतने दायरे तक अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में सुधार सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसा है उसके ऊपर हमारे डिसीजन मेकिंग पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना डायनामिक है तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमको इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन और इन प्रिंसिपल्स की सक्सेस का एक्सटेंट पता चलता है कि भाई कहाँ तक इसको अप्लाई किया जा सकता है और कहाँ तक एप्लीकेशन से रिजल्ट मिलेगा तो आपको याद क्या रखना है जनरल गाइडलाइंस मतलब ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस हैं और ये हमको स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं देते नो गिवन सॉल्यूशन इनकी जो सक्सेस है नो गिवन सॉल्यूशन इनकी जो सक्सेस है वो एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि डिफरेंट होती है तो जितनी एक्सटेंट तक ये अप्लाई हो पाया और जितने एक्सटेंट तक कंट्रोलेबल है उतनी एक्सटेंट तक ये सक्सेस दे सकता है सेकेंड फीचर है प्रिंसिपल्स का दे आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन तो लाइक वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी ऑल द प्रिंसिपल्स वेदर दे आर ऑफ साइंस वेदर दे आर ऑफ मैनेजमेंट सो दे आर ऑलवेज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन मैं किसी भी चीज़ को प्रिंसिपल नहीं बोल सकता कि मैंने मैं एक मैनेजर था मैंने उस सिचुएशन को ऐसे सॉल्व किया और ये ऐसे सॉल्व हो गई तो प्रिंसिपल बन गया नहीं दे आर फॉर्म बाय रिगरस प्रैक्टिस वेन डिफरेंट मैनेजर्स अप्लाई दैम they apply different managers apply them in a common way in given situations and they realize a common effect जब कई बार apply करने के बाद कई बार practice में आने के बाद एक common effect देखने को मिलता है तो वो managers की wisdom उनके collective wisdom उनकी collective decision making से हम बोलते हैं कि एक ये नया principle क्या है form हुआ लेकिन एक individual decision making या कुछ given solution में आपको कभी कभी effect मिल गया तो आप उसको principle नहीं बोल सकते so you have to remember this thing कि they are formed by rigorous practice they are experimented in different situations but when they give mostly common results then the collective wisdoms of managers shape them into a principle तब जाके उनको एक principle का उपाधि या title मिलता है जैसे कि अभी हमने पढ़ा था scientific principles और management principles में difference क्या है कि scientific principles flexible नहीं है rigid है लेकिन मैनेजरियल प्रिंसिपल्स दे आर फ्लेक्सिबल एंड व्हाट मींस बाय फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब इनका एप्लीकेशन बड़ा रिजिड नहीं है आप उसको सिर्फ एक ही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते मैनेजर्स इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके भी यूज़ में ला सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट बड़ी डायनामिक प्रोसेस है और इसको एवर चेंजिंग बिजनेस एन्वायरमेंट को क्या करना है अडेप्ट करना है तो आपको जब भी चेंजेस को अडेप्ट करना है तो अपने अंदर भी चेंजेस लाने पड़ते हैं अपनी पॉलिसीज अपने प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं इस वजह से क्योंकि मैनेजमेंट को अडेप्ट करना है डायनामिक बनना है इस वजह से जो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है उनको भी चेंज करते रहना पड़ेगा 
अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे तो आपने आसपास के चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो मैनेजर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को डिस्क्रिप्शन देते हैं अथॉरिटी देते हैं स्पेस देते हैं जहाँ पे वो प्रिंसिपल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस ला के अपनी गिवन सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हैं तो फ्लेक्सीबिलिटी मीन्स वॉट कि मैनेजर्स के पास एक दायरा है दे आर हैविंग दैट अथॉरिटी कि वो चेंजेस ला के गिवन सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हैं और अलग अलग सिचुएशन को इनको मॉडिफाई कर सकते हैं मॉडिफाई करके इसको यूज़ में ला सकते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज मेनली बिहेवियरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो इनका एक इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का एक सिर्फ गिवन कोई टारगेट नहीं है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने ठीक है जैसे कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो प्रिंसिपल्स दे आर नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसीजर और दे आर नॉट अ गोल ओरिएंटेड टेक्निक ऐसा कुछ नहीं है इन प्रिंसिपल्स का उद्देश्य है कि दे एम टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर ठीक है हाउ अ मैनेजर टेंड टू बिहेव इन डिफरेंट गिवन सिचुएशन इट इज़ बींग टोल्ड बाई द प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट करते वक्त मैनेजर्स अपने बिहेवियर में किन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएंगे वो प्रिंसिपल्स हैं तो एक्चुअल में प्रिंसिपल्स कर क्या रहे हैं उनके बिहेवियर को अफेक्ट करके उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं ठीक है रिलेशनशिप ऑफ मैनेजर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली जो उनको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है रिलेशनशिप ऑफ मैनेजर्स विद द मटेरियल दे आर यूजिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ मैनेजर्स विद अदर पीपल हु आर वर्किंग अलॉन्ग विद देम सैमल्टेनियसली तो एक्चुअल में ये मैनेजर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके उनके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ठीक है मैनेजर्स को ऐसे प्रिंसिपल फॉलो कराता है जिससे वो अपने आप को स्ट्रॉन्गली रिलेट कर पाए टू द ऑब्जेक्टिव मैनेजर्स स्ट्रॉन्गली रिलेट कर पाए विद द मटीरियल थिंग्स मटीरियल रिसोर्स उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो एंड विद द अदर पीपल तो अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैनेजर्स के बिहेवियर में आपको इस तरह की प्रैक्टिस दिखेगी कि उनका रिलेशनशिप विद ऑब्जेक्टिव विद द मटीरियल रिसोर्स एंड विद ह्यूमन रिसोर्स दे टेंड टू बिकम मोर स्ट्रॉगर नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप जब भी किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ कारण देखते हैं आप देखते हैं कि कहाँ पे कौन से प्रिंसिपल की एप्लीकेशन की जरूरत है तो एक कॉज होता है जिसकी वजह से एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है और एक प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद हम एक कॉमन इफेक्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कि मान लो एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क वर्क को डिवाइड करो स्मॉल टास्क में तो इसका कॉज क्या है इसको अप्लाई कब किया जाएगा इसका कॉज ये है कि जब भी वर्क एक अकेला बंदा बहुत सारा काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है तो उसके वर्क को डिवाइड करो जब भी आपने देखा कि एम्प्लॉयज ओवर बर्डन है ओवर बर्डन है या फिर कम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे उसके वर्क को डिवाइड करेंगे उसके वर्क को डिवाइड करने का ये क्या हो गया कॉज हो गया कि वो ओवर बर्डन था और उसके वर्क को डिवाइड करने का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा इफेक्ट ये देखने को मिलेगा कि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होएगी वो अपना जो गिवन टास्क है जो आप आप उसने वर्क का डिवाइड कर दिया गिवन टास्क को और एफिशिएंसी से कर पाएगा तो इस तरीके से हर प्रिंसिपल का कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल को अप्लाई करने का एक कॉज बताते हैं और प्रिंसिपल की एप्लीकेशन के बाद जो इफेक्ट देखने को मिलेगा उनके ऊपर भी स्ट्रेस देते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज दैट दे आर कंटिजेंट अब आपके सामने एक और नया वर्ड आ गया एक और नई टर्म जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में भी कई सारी न्यू टर्म्स पढ़ी ऐसे ही जैसे परवेज सेव डायनामिक ऐसे ही आपको इस टर्म को भी ध्यान में रखना है दिस इज कंटिजेंट एंड वॉट कंटिजेंट मीन्स इज दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिपेंडेंट ऑन प्रिवेलिंग सिचुएशन कहने का मतलब प्रिंसिपल्स को कितना अप्लाई करना है अप्लाई करना भी है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक प्रिंसिपल का डिविजन ऑफ वर्क अब मान लो पहले से ही वर्क डिवाइडेड है पहले से ही गिवन एम्प्लॉय बहुत ही कम कम काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है उस जगह पे जाके मेरे को वर्क और डिवाइड करना चाहिए अगर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे पहले से ही लोगों के पास कम कम काम है हर कोई अपना एफिशिएंसी से कर रहा है काम कोई प्रॉब्लम नहीं तो इस देर आर नीड टू फॉलो दैट प्रिंसिपल अगेन और करूँ बोलो नहीं मैं तो पढ़ के आया मैं तो सीख के आऊँ मेरे तो टीचर ने बोला था मैंने तो ये पढ़ा था एम में कि भाई क्या है डिविजन ऑफ वर्क करना है ज़बरदस्ती करें नहीं ये प्रिंसिपल ये फीचर प्रिंसिपल का ये कहता है कि आपको प्रिंसिपल्स को कितना अप्लाई करना है अप्लाई करना है या नहीं करना इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रिवेलिंग सिचुएशंस पर डिपेंड करता 
अगर पहले से ही वहाँ पे वर्क अच्छे से हो रहा है वहाँ पे कोई कॉज ही नहीं है वहाँ पे कोई कॉज आप देख ही नहीं रहे हो कि ओवर बर्डन है इनएफिशियंट है वहाँ पे कोई कॉज ही नहीं है तो आप वहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल को अप्लाई ना करें या फिर जो प्रिंसिपल्स चलते आ रहे हैं जिस तरीके से चलते आ रहे हैं उनको चलते रहें तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन वेदर टू अप्लाई और नॉट और द एक्सटेंट कितना अप्लाई करें या नहीं नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि साइंस के होते यूनिवर्सल और मैनेजमेंट के नहीं होते यूनिवर्सल तो यहाँ पे यूनिवर्सलिटी इन ओनली मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बताई गई ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बन चुका है आफ्टर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन तो वो सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट कर सकता है उसको आप सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वो फॉलो कर सकता है जैसे कि कोई पेट्रोल पंप है कोई स्कूल है कोई हॉस्पिटल है कोई कोई और जगह है कोई और फॉर्म है तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म से रिलेटेड है यहाँ पे भी मैनेजमेंट है जैसे कि आपने पढ़ रखा है मैनेजमेंट इज परवेस वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में फाउंड आउट होती है तो क्योंकि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी अप्लाई हो सकते हैं सो दीज आर द सेवन फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट